Buenos días, bienvenidos a su noticiero PetroVida. Hoy les ofrecemos la información más sobresaliente de las actividades que realiza la empresa pública PetroEcuador. Entregan plan de manejo ambiental para Poliducto Pascuales Cuenca. Cumplir con la responsabilidad social, un reto permanente de PetroEcuador. Renovan sistema eléctrico de refinería Esmeraldas. Construyen esferas de almacenamiento de GLP para el chorrillo en menor tiempo. Construyen edificio para sectores estratégicos en Guayaquil. Petroecuador presentó a la comunidad del Cantón La Troncal el Plan de Manejo Ambiental para la Construcción del Poliducto Pascuales Cuenca, requisito indispensable para este tipo de proyecto hidrocarburífero. Con la presencia de líderes comunitarios y autoridades locales del Cantón La Troncal, la Gerencia de Transporte y Almacenamiento de la Empresa Pública Petroecuador explicó cuáles serán las medidas que la empresa constructora adoptará para reducir el impacto de la construcción del poliducto. El ingeniero Ramiro Carrillo, gerente de transporte y almacenamiento, expuso las características técnicas del poliducto Pascuales Cuenca, que tiene una extensión de 210 kilómetros que unirán Pascuales en la provincia de Guayas y Cuenca Nazuay. Con el inicio de esta obra se ha marcado ahora con un trabajo de socialización que consideramos ha sido exitoso. La ciudadanía es, necesita conocer que, cuáles son las acciones del gobierno, cuáles son los servicios que le estamos entregando y por eso esta actividad del día de ahora ha sido muy productiva para el conocimiento de la ciudadanía sobre el proyecto. La obra será construida por la empresa Norberto Odebrecht con una inversión superior a los 370 millones de dólares en un plazo de 700 días. Por este poliducto se transportará gasolina super, extra, diésel y gas licuado de petróleo, utilizando la más alta tecnología a fin de minimizar riesgos. Estamos en este momento en la troncal porque la primera obra que va a comenzarse en este momento con movimiento de suelos y obras civiles es justamente la terminal de la troncal. Entonces estamos respetando el cronograma de ejecución de la obra, comenzando con la terminal de la troncal y a continuación comenzaremos de la misma manera en la terminal de Cuenca y dentro de aproximadamente un mes, un mes y medio, vamos a comenzar con el poliducto. La construcción del poliducto para el sector sur del país ha generado gran expectativa entre los pobladores y autoridades locales por la seguridad del transporte de hidrocarburos a través de tuberías y la creación de nuevas plazas de trabajo. Alrededor de 42 millones de dólares fue el aporte de Petroecuador en el 2013 para la ejecución de obras de responsabilidad social en las comunidades cercanas a las áreas operativas de la empresa pública en las cuatro regiones del país. A partir del 18 de octubre de 2012, se implementó la nueva estructura de la empresa pública Petroecuador, creándose la subgerencia de responsabilidad social y relaciones comunitarias. El compromiso es impulsar la responsabilidad social empresarial para cada proyecto que ejecuta la empresa pública y se busca involucrar a las comunidades que se encuentran en el área de influencia. Conforme a la política pública nacional establecida sobre las áreas verdes de los derechos de vía de los ductos de la EP Petroecuador, se implementan tres proyectos que contemplan jardines, áreas de recreación y mejoran el paisaje de los barrios. Estos proyectos están localizados, uno en Guayaquil, que beneficia sectores como Socio Vivienda, Flor de Bastión, Nueva Prosperina, entre otros, y otros dos proyectos ubicados en la Amazonía ecuatoriana, en los cantones de Quijos, provincia del Napo, y Lago Agrio, provincia de Sucumbíos. El monto total invertido es de 5 millones de dólares. En este año se han invertido cerca de 7 millones de dólares en proyectos sociales de agua potable y educación, que benefician a varias comunidades rurales de las provincias de Santa Elena y Guayas. Está en ejecución el programa Corazón Verde Esmeraldas, que comprende la ejecución de proyectos de inversión social para la ciudad de Esmeraldas, en los sectores de salud, educación, agua potable, alcantarillado y el manejo integral de los desechos sólidos, todo esto por un monto cercano a los 100 millones de dólares. Están en marcha los diseños e implementación de 176 proyectos comprometidos con las comunidades del Distrito Amazónico para la dotación de servicios de agua potable, saneamiento ambiental, electrificación, infraestructura comunitaria, deportiva y educativa, mejoramiento vial y proyectos productivos sustentables, de los cuales se encuentran en ejecución más de 15 proyectos con una inversión cercana al 1.5 millones de dólares. 
en el 2013 son cerca de 42 millones de dólares invertidos en gestión de responsabilidad social y relaciones comunitarias por parte de la EP Petroecuador, en beneficio de los ciudadanos y ciudadanas que habitan en sus áreas de influencia. Uno de los componentes más importantes dentro de la operación de la refinería Esmeraldas es el eléctrico. Los nuevos sistemas que están siendo instalados tienen el objetivo de elevar la confiabilidad en cuanto al sistema de generación y distribución de energía eléctrica al interior de la planta industrial. Refinería Esmeraldas, a más de contar con sistemas propios de generación eléctrica, utiliza energía del Sistema Nacional Interconectado para un sistema de backup. El sistema eléctrico actual de la refinería Esmeralda eh, lo, le constan eh, cuatro turbogeneradores accionados por turbinas de vapor, cada uno con 6.25 megavatios y uno de 12 megavatios que sirven para el autoabastecimiento interno de la refinería Esmeralda. Aparte de eso existe una línea de, de subtransmisión que viene desde, desde el Sistema Nacional Interconectado a, hasta la subestación incoming que es donde finalmente nosotros tomamos energía para un sistema de backup en caso de que, de que requiramos o necesitemos mayor demanda de energía para la continuidad operativa de las plantas de proceso. La renovación del sistema eléctrico de refinería Esmeraldas es un factor fundamental para el funcionamiento de la planta industrial de Esmeraldas y lo integran una serie de componentes que abarcan toda la planta y permiten la continuidad operativa de la misma. Tenemos actualmente 13 subestaciones, denominadas cada una por una letra código específica, en donde de las más críticas podríamos decir que son la subestación incoming, que es la que nos brinda la, el ingreso de, de energía a través de la línea de subtransmisión, eh, la subestación E, que es donde están albergados nuestro sistema de generación interna, y prácticamente la subestación M, que es donde se encuentra albergado todo el sistema de alimentación para plantas nuevas, y sistema de control distribuido. Dentro del proyecto de rehabilitación de refinería Esmeraldas, se contempla una mejora integral del sistema eléctrico del principal centro refinador del país. Esto garantizará el normal y continuo funcionamiento de la planta. En un área de más de 12.000 metros cuadrados se levanta el edificio que Petroecuador construye para las entidades que conforman el denominado sector estratégico que maneja la industria hidrocarburífera. Minería, medio ambiente, electricidad, agua y todos los organismos de control de estas actividades en el ámbito nacional. A fin de conocer los avances de la edificación de este centro de servicios públicos, Petrovida entrevistó a José Luis Caicedo, fiscalizador de la obra, que está a cargo de la empresa Constructores Civiles del Ecuador S.A. La obra como tal empezó el 14 de octubre del 2013. Tiene un periodo de ejecución de 14 meses por lo cual terminará en diciembre de este año. En los meses que han transcurrido hemos dedicado básicamente lo que es la cimentación. La cimentación consta de pilotes profundos de 15 metros. El proyecto cuenta con la ingeniería básica y de detalle que contiene especificaciones arquitectónicas, mecánicas y eléctricas. Comprende 8 niveles con 12.000 metros de construcción y una inversión de aproximadamente 18 millones de dólares. Parte importante de este proyecto constituye el diseño y los materiales de construcción relacionados con el ambiente, la seguridad y la comodidad para los funcionarios y usuarios. El edificio como tal es un edificio de ocho pisos, catalogado como un edificio ecológico. El suministro de energía es en un porcentaje por paneles solares que se, encuentran, se encontrarán instalados en la cubierta. Eh, aproximadamente el área de construcción es de 12.000 metros cuadrados divididos en ocho niveles, donde estará la gerencia de transporte, la gerencia de comercialización, eh, la gerencia de gas natural, la subsecretaría de minas, la agencia de regulación de control hidrocarburífero, el Instituto Ecuator eh, Ecuatoriano de, Pet de Estudios del Petróleo. Esta obra es concebida por el gobierno para centralizar los servicios que brindan a la ciudadanía guayaquileña, las entidades de los sectores estratégicos, en una sola localidad para facilitar los trámites que tengan que contar con oficinas centralizadas de un mismo sector, el estratégico en este caso, donde podrán realizar los trámites relacionados sin tener que recorrer grandes distancias. Durante el año 2013, la empresa pública de hidrocarburos del Ecuador, EP Petroecuador, 
organizó alrededor de 12 simulacros externos de emergencia, contingencia y evacuación de sus estaciones de servicio y depósitos de pesca artesanal, ubicados en las provincias de Esmeraldas, Carchi, El Oro, Guayas, Galápagos, Loja, Pichincha y Sucumbíos. En forma simultánea, la empresa pública también ejecutó 20 ejercicios internos de emergencia y contingencia en las instalaciones de sus estaciones de servicio, depósitos, poliductos y terminales de despacho de combustibles del país. Tanto el Ministerio del Ambiente, el municipio de Quito y Petro Ecuador como institución tiene una serie de leyes y regulaciones pero especialmente el municipio en la última regulación del UAE, que es la licencia de funcionamiento, exige que todas nuestras instalaciones y todas las instalaciones que manejan hidrocarburos tengan planes de emergencia, contingencia, para enfrentar incendios o derrames de combustibles. Esta regulación nos obliga a preparar y lo tenemos de hecho y debidamente aprobado por el Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de Quito en este caso y en el resto de ciudades del, del Ecuador por los diferentes cuerpos de bomberos. Estos planes que son aprobados y revisados tendrían muy poca utilidad si pasaran a ser archivados. Tienen que ser probados en su funcionamiento y su conocimiento por parte del personal mediante la ejecución de simulacros. El Plan de Emergencias de la EP Petro Ecuador desarrolla en todas las áreas operativas, responde a los reglamentos de prevención, mitigación y protección contra incendios y al ambiental para las operaciones hidrocarburíferas en el Ecuador, vigentes en la actualidad. Un simulacro externo es ya pidiendo la participación de los organismos básicos de apoyo externo, sea bomberos, Secretaría Nacional de Riesgos, Cruz Roja, Fuerzas de Armadas, Policía, etc. Pero es un trabajo que exige al menos un mes de preparación, por lo cual al menos en el área nuestra tenemos la programación de hacer 12 simulacros externos en el año. La capacitación continua que la empresa da a sus funcionarios y operadores se suma a la adquisición de modernos equipos que garantizan la operación normal de las instalaciones que manejan y expenden combustibles y productos de alto riesgo, por lo que las estadísticas de seguridad industrial de la empresa pública no registran hasta la fecha emergencia alguna. La Jefatura de Seguridad Física inició la capacitación al personal de la empresa pública Petroecuador de la refinería La Libertad. A través de una plataforma virtual para dar a conocer la normativa interna B0603 sobre protección integral, en busca de mejorar los procedimientos de seguridad en las instalaciones de la empresa pública. El curso virtual está dirigido a los servidores públicos y obreros de la empresa y de las compañías de seguridad privada que prestan sus servicios en los edificios e instalaciones de la empresa pública Petroecuador. El objetivo principal de este curso es eh, permitirle al profesional de la seguridad de Petroecuador este, establecer parámetros eh, estandarizados de seguridad que se puedan aplicar a nivel nacional en cada una de las locaciones de Petroecuador. La versatilidad de la plataforma es casualmente esa, que nos permite este, difundir tanto a cliente interno como externo, de manera que el compromiso surja en doble vía. Estamos hablando de, del universo que supera los 5.000 compañeros. La versatilidad del sistema informático permite acceder al curso virtual desde cualquier parte del país o del mundo. Solo se necesita estar conectado a una computadora que posea Internet. Las exportaciones de crudo de la empresa pública Petroecuador representan una de las mayores fuentes de ingreso para el Estado ecuatoriano. Los ingresos obtenidos de esta actividad se ven reflejados en obras realizadas por los sectores salud, educación, vialidad, sanidad, entre los más importantes. La exportación de los crudos Oriente y Napo hasta diciembre del 2013 fue de 124.132.056 barriles. Esta cantidad representa un 10.51% más que la exportada en el año 2012. La venta de petróleo, a su vez, generó un total de 11.900 millones 903.987 dólares durante los 12 meses de 2013. Este monto representa un 7.56% de incremento en los ingresos alcanzados durante el 2012. 
Esto aportará para el fortalecimiento del desarrollo nacional. Con la construcción de cuatro esferas de almacenamiento de gas de uso doméstico en el terminal El Chorrillo, Petroecuador puede despachar hasta 3.000 toneladas diarias del producto desde estas instalaciones. Monteverde El Chorrillo, el megaproyecto. Este megaproyecto tiene la recepción del GLP en un muelle de 75 toneladas de peso muerto para recepción del GLP en barcos en estado criogénico y de ahí lo recibimos por una transferencia hasta el almacenamiento en tierra que consiste en 60.000 toneladas de tanques para propano y butano. Paralelamente esos tanques de propano y butano una vez mezclados llegan a ser el GLP que transportaremos desde Monteverde hasta Chorrillo. La estación Monteverde, el ducto y la estación Chorrillos o terminal Chorrillos se haya terminado y concluido desde el día 23 de abril para su despacho en totalidad de la demanda nacional que se atendía en el Salitral. El nuevo y moderno almacenamiento. Tenemos que hablar primero del almacenamiento que tenemos en, en Chorrillos para la distribución de 2.500 toneladas, que es la demanda actual del GLP. Con el almacenamiento ya en, en Monteverde disponible, del lado de almacenamiento en criogénico en tierra, nosotros de este momento podemos despachar hasta 3.000 toneladas día de GLP, tanto en lo que es eh, carros cisternas para las comercializadoras, como lo que es el, la distribución en cilindros. Adicionalmente lo que nosotros tenemos es vamos a garantizar tener alrededor de 20 días de, de, stock, de stock de GLP con la terminación de las esferas que tienen una capacidad de 14.400 toneladas de almacenamiento, lo que dividido para la capacidad nos da alrededor de al menos 20 días de stock en sitio en Guayaquil para tener y cubrir cualquier contingencia. Mientras que en el, con el almacenamiento en Monteverde estaríamos hablando de 30 días de almacenamiento para el país de GLP para evitar cualquier clase de contingencia que pueda significar una mala atención al público. Las esferas del terminal El Chorrillo. Las esferas se contrataron a nivel del octubre del año 2011 y tenían un cronograma de terminación en marzo del 2014. Ese cronograma se ha cumplido totalmente y estaremos entregando y almacenando el GLP en marzo del 2014. Al momento, todas las instalaciones de Terminal Chorrillo lo que harían es cuando estas esferas estén totalmente terminadas, su interconexión mediante valvulería para que la estación siga terminando en la capacidad, funcionando en la capacidad de despacho que actualmente ya dispone la estación. O sea, tenemos este rato una, la, el despacho de toda la demanda nacional instalada en el terminal del Chorrillo. Lo que vamos a hacer con las esferas es volver a garantizar que haya un almacenamiento de, de stock para atender cualquier situación o contingencia que pueda darse en el transcurso de, de la línea desde al Monte Verde a Chorrillo. Política de Responsabilidad Social, la empresa pública Petroecuador financió el proyecto Desarrollo Social Sostenible, basado en capacitación para la producción y venta de artículos decorativos elaborados en tela para la mujer esmeraldeña. Este proyecto de desarrollo social sostenible recibirá el financiamiento para equipos e insumos y formación de emprendedoras que incursionen en conformar microempresas para la producción y venta de artículos decorativos elaborados en tela. La finalidad es capacitar a grupos de mujeres en cinco cursos diferentes, todo lo que es lencería para el hogar, eh, con el fin de crear una pequeña, una pequeña microempresa al término del proyecto. Alrededor de 200 mujeres de escasos recursos económicos que habitan en los barrios del sur de Esmeraldas son las beneficiadas por este proyecto que Petroecuador desarrollará con una inversión de 55 mil dólares. El proyecto comprende el equipamiento del taller con máquinas de coser y bordar, instalaciones eléctricas y otras adecuaciones importantes para esta actividad. El objetivo es la inclusión económica y social. 
eh, nuestra política de responsabilidad social y relaciones comunitarias hace que una de las líneas de acción y de beneficio comunitario que tenga EP Petroecuador vaya justamente encaminado al, al desarrollo y a la promoción de la inclusión social. Muy buena la idea. Yo sí creo que es bueno, porque muchas veces nosotros no tenemos la, la facilidad de ingresar a un curso que nos cueste mucho dinero. Entonces, con esta oportunidad que nos dan, uno ya puede ingresar, aprende y con eso genera ingresos para su hogar. Buenos días. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. ¿Sabían que para ingresar a las instalaciones petroleras es necesario cumplir con estrictas normas de seguridad industrial? Si no lo conocen, enseguida les cuento lo que hay que hacer para ingresar al sistema de transporte y almacenamiento. Antes de ingresar a las instalaciones operativas, estaciones, bases logísticas y terminales, su visita debe ser previamente tramitada y autorizada por los intendentes y coordinadores responsables de las instalaciones operativas. Además, se debe cumplir con las siguientes disposiciones. Los visitantes deben justificar su presencia en las garitas de control, sitio en el cual la guardianía solicitará y verificará la autorización respectiva. En la garita de ingreso, todo el personal, los contratistas y las visitas deben presentar su documento de identificación para el registro de su entrada. Después de cumplir con estos requisitos, se le entregará una credencial que debe ser colocada en un lugar visible de la parte superior del cuerpo durante toda su permanencia dentro de las instalaciones. Con esta credencial, estará autorizado a ingresar únicamente a los lugares especificados. Para el ingreso a las instalaciones operativas, el personal debe vestir prendas de seguridad y portar los equipos de protección personal respectivos. Para el ingreso a las instalaciones operativas, deberá hacer uso del siguiente equipo de protección personal. Ropa de trabajo. Calzado de seguridad con puntera de acero o fibra de carbono. Casco de seguridad. Gafas protectoras. Guantes de cuero. Protectores auditivos. Máscara de protección media facial con filtro de gases para las vías respiratorias. El uso de equipo de protección personal es obligatorio de acuerdo al tipo de riesgo identificado en su área de trabajo. Al ingresar a las instalaciones operativas, recibirá las indicaciones mediante la charla de inducción de seguridad impartida por el Supervisor de Seguridad Industrial y o Supervisor de Operaciones, siendo obligatorio que siga puntualmente todas las instrucciones. Para ingresar con vehículo a las instalaciones, recuerde las siguientes instrucciones. Todo vehículo debe estar autorizado para su ingreso. El vehículo deberá ser inspeccionado previo al ingreso. Debe ser confirmada la autorización de ingreso y registrado. El vehículo deberá estar equipado con arrestallamas en el tubo de escape. El conductor debe demostrar su calificación para el manejo del vehículo o maquinaria que ingresará a las instalaciones. Finalizamos esta entrega del segmento ¿Sabía usted qué? No olviden que los espero en nuestro próximo programa. Hasta entonces. Un día en la vida de Nicolás Mafla. Cargo jefe de terminal. Lugar de trabajo. Terminal de Productos Limpios Santo Domingo. Años de experiencia. 35 años en la empresa pública Petro Ecuador. Nos enlazamos con el Terminal de Productos Limpios de Santo Domingo para conversar con el ingeniero Nicolás Mafla. Gracias, ingeniero, por recibirnos en su lugar de trabajo. Gracias por asistir y darnos la oportunidad de ponernos en, con en conocimiento de la comunidad nuestras actividades hacia eso. Cuéntenos, ¿qué actividad realiza el Terminal de Productos Limpios de Santo Domingo? El Terminal de Productos Limpios Santo Domingo, como su nombre lo indica, es un centro de despacho de combustibles hacia las diferentes áreas de incidencia de esta zona, como es Santo Domingo, eh, Quevedo, La Maná, eh, El Carmen, Quinindé, Tandapi. Y en casos emergentes, se damos a Manta, a Esmeraldas y Hacemos transferencias de productos como gasolina super y diésel hacia las áreas petroleras como es Shushuhindi y sus empresas de operación. Coméntenos, ¿en qué consiste su trabajo dentro del terminal? El trabajo de, eh, dentro del terminal para mi persona está 
dedicado a la administración y a la supervisión del despacho diario de combustibles en relación a las demandas que estos se presentan a diario. Cuéntenos, ¿cuántos años trabaja para la empresa más grande de los ecuatorianos? He tenido o tuve la suerte de empezar en esta empresa hace 35 años, en 1979, y conocerla desde sus inicios y aprender todo lo que era la, el, el secreto petrolero en de las empresas que vinieron a montar los equipos de tanto de poliductos como de estaciones de bombeo. Se con, eh, conocimos a gente técnica y nosotros éramos realmente los alumnos de todos ellos. ¿Cuál es la satisfacción del trabajo realizado y por qué? La satisfacción de haber trabajado en una empresa de estas dimensiones y que cubrió los requerimientos del país y sigue cubriendo los mismos ha sido Primero, el haber servido a la patria, el haber aprendido una, un trabajo que es de alta responsabilidad, un trabajo en el que todos somos un equipo y donde no hay individualidades. Todo el mundo ha colaborado desde los que empezamos y hasta los, la gente que va re, reemplazándonos. Toda las, la gente que ha pasado por aquí ha hecho escuela y, ha, y muchos han puesto su conocimiento a servicio de otras áreas y en otras zonas. ¿Nos puede comentar algo sobre su familia? Vaya, es uno de los temas difíciles en esta profesión o en esta empresa o en este oficio. Muchas veces eh, mi tiempo de trabajo fue siempre fuera de la casa y eh, realmente yo es, de mis 35 años, 30 he estado afuera, 5 serían en mi casa. Ese sería el resumen y la relación. Gracias, Ingeniero Mafla, por habernos recibido en su lugar de trabajo. Ha sido un gusto conversar con usted. Gracias a ustedes por darnos la oportunidad de dar a conocer nuestro servicio a la comunidad. Buenos días, amigos televidentes. En esta ocasión vamos a hablar de cómo cuidar el ambiente, para lo cual les vamos a dar algunos consejos. Cambie sus bombillas. Las nuevas bombillas ahorradoras de energía, como comúnmente se las conoce, no solo bajaron el consumo de energía, también el costo de su factura mensual. Desconecte los cargadores de sus aparatos. Si no está cargando su celular, tablet, iPod o cualquier otro dispositivo que necesite ser recargado, desconecte los cargadores. Porque aunque no estén cargando sus dispositivos, generan un pequeño consumo de energía. Mantener su vehículo chequeado. Haga el mantenimiento de su vehículo a tiempo. Cambie el filtro de aceite, el aceite y demás cambios de manera oportuna para evitar mayor consumo de combustible y emisión de gases a la atmósfera. Mantenga el nivel de sus neumáticos. Al mantener el nivel de los neumáticos, el motor del vehículo funciona de manera óptima y consume solo el combustible necesario. Cuide el agua. Puede reducir significativamente el uso del agua y ayudar al medio ambiente. Lave los platos al terminar de comer para que no se les pegue la comida y recuerde cerrar la llave mientras los jabona. Recuerde que al tomar una ducha se debe cerrar la llave mientras se jabona. Lave el auto utilizando una cubeta, jamás con la manguera. Esperamos que estas recomendaciones sean útiles para su vida diaria. Los esperamos en el